Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Due punti tra le trasferte, tra le più insidiose del, dell'intera stagione, però tutto potrebbe essere vanificato se non si dovesse vincere domani, quindi la chiave assoluta è la, la partita di domani. Ma è sicuramente lo sappiamo, no? è chiaro che mancano poche gare alla fine, quindi il risultato adesso diventa fondamentale, determinante, anche se poi secondo me non è l'unico risultato perché ci sono ancora due gare e dopo questa e ancora tanti punti in palio, bisogna vedere i risultati degli altri. È chiaro che noi in questo momento abbiamo fatto bene, molto bene e c'è alcune squadre che hanno fatto benissimo e quindi questo un pochettino ha messo, ci ha messo in condizione chiaramente di eh, dover comunque gestire alcune, alcune, alcune situazioni in maniera diversa. Ecco. Quindi la pressione del risultato è una cosa che però noi non ci deve non ci deve toccare, non ci deve guardare, noi dobbiamo essere concentrati e rivolgere l'obiettivo, lo sguardo a altre componenti che poi ti possono permettere di, di raggiungere il risultato. La nostra attuale, quali sono le, le favorite secondo lei? Quale squadra la sta più impressionando? Come ad esempio il Bari? Ma il Bari purtroppo per me non è una sorpresa, nel senso che io ho ritenuto parlando anche con gli addetti ai lavori del, della mia società, ma parlo dopo 4-5 giornate dell'inizio del campionato, il Bari come una delle squadre più, più, eh, con più qualità, con dei giovani interessanti, poi hanno trovato nella difficoltà societaria, hanno trovato quella chimica giusta che li ha legati forte e quindi adesso è, è, può, può far tutto il Bari perché ha da, dalla sua parte la convinzione, la determinazione che nasce da una situazione di grandissima difficoltà societaria e quindi come tutte le cose quando le, le difficoltà o ti ammazzano o ti, o ti rafforzano e loro in questo momento sono un gruppo rafforzato e, però ripeto eh, vedete il risultato è sempre una cosa che non possiamo controllare nessuno dobbiamo mettere in campo dei componenti che ci servono per raggiungerlo e nel calcio ci sono tante, tante piccole cose che determinano poi un risultato a una gara sì, prima, del, prima della partita di Varese lei qui ci disse adesso ci sono quattro partite dopo quelle quattro partite potremo trarre già un primo un bilancio insomma e qui le partite erano Varese, Trapani, Pescara e Palermo, Palermo e Pescara. Che lo volevo chiedere, ce l'ha detto un po' che abbiamo fatto bene, molto bene, ma lei qualcuno ha fatto benissimo. Ecco, eh, se lei è soddisfatto di quelli dei, dei risultati di, e anche dei punti che sono arrivati in queste quattro partite, e così ci dobbiamo aspettare. Ma ah, guardate, io, io mi auguro di no, eh, però io credo che il campionato che sta facendo questa squadra lo vedrete nel tempo no? quindi tutto ciò che, che eh, è stato fatto definirlo buono secondo me è già riduttivo voi lo sapete io da bene non le faccio non le ho mai fatte e non mi piacciono perché poi credo nel lavoro credo nel l'atteggiamento con cui la squadra affronta le gare so come vi avevo detto prima quando andavamo bene che basta un niente per, per capovolgere i valori in campo e anche le potenzialità di una squadra quindi noi abbiamo fatto tantissimo perché poi abbiamo avuto proprio in un momento delicato del campionato una battuta del resto che avrebbe ammazzato molte squadre Invece abbiamo ritrovato i risultati, abbiamo ritrovato la nostra, la nostra, il nostro spirito, il nostro atteggiamento. Adesso essere qui a tre partite dalla fine a giocarci un, un qualcosa, un sogno che sarebbe qualcosa di storico, secondo me eh, questo è già qualcosa di importante. È chiaro, come vi ho detto tante volte e lo ripeto, questo non ci deve assolutamente appagare, anzi... Eh, deve dare deve ancora proprio perché credo che la forza e la, la determinazione 
di una, di una squadra, di un gruppo come il nostro deve essere proprio quello di, nel momento in cui nessuno ci sta chiedendo niente, dobbiamo chiedere tanto tanto a noi stessi e solo così possiamo, possiamo pensare di, di ottenere dei risultati partendo da, da domani che affrontiamo una squadra fortissima, una squadra che è stata costruita per fare un campionato di vertice, una squadra che è stata rafforzata, che a gennaio ha preso un tecnico che veniva eh, dalla, dalle nazionali, e, insomma ci sono tutti i componenti per affrontare una, una squadra, una partita e una squadra che ha tante insidie ma noi siamo abituati a questo, quindi non ci spaventa questo. Grazie come adesso il che sarà tornato alla parte di Pescara, quindi passiamo alla prossima. Come com è la situazione dei giocatori? A me che hai giocato lì, si sta bene, però insomma, la situazione diciamo... Ma è chiaro che sicuramente eh, in questo momento si affronta la terza partita in, in sette giorni no? e quindi questo non è, non, non è sicuramente il modo migliore per preparare una gara così delicata però ripeto anche questo è un fa, fa parte degli alibi le, anche, gli, anche gli altri hanno giocato quindi non, non, non è questo quello che dobbiamo fare è stiamo bene tutti eh, la squadra sta bene eh, dobbiamo veramente solo attingere a quello che noi abbiamo dentro io credo che ce l'abbiamo. Troesto e Germano sono sempre... Sì, sì, io dice, dicevo, lo sì, sapete, i due adesso. giocatori adesso dovremo verificare solo se riusciamo a recuperare Meg eh, per la prossima o eventualmente per l'ultima gara, però mh, non sono disponibili. Chi è più recuperato per la Troesto? Meg, Meg, Trost. Immagino che adesso, proprio nella fase più importante della stagione, si aspetta equità da parte della classe di 3 ma io guardi non so, io non mi aspetto mai niente dagli altri perché sono tutte componenti che io non posso eh, determinare o che posso però la decisione può vanificare il sogno e eh, lo so, lo so, ma questo noi ci siamo abituati ci siamo abituati perché basta guardare eh, come sono stati divisi i rigori, basta guardare queste situazioni, ma noi abbiamo sempre detto che questa è una situazione che a noi non ci tocca, non ci deve toccare perché sappiamo qual è la natura, noi siamo in Lanciano, quindi eh, dal punto di vista politico e di, 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 di importanza di piazza, di, ne possiamo star qui a mettere 2000, però queste sono un po' io le chiamo le chiacchiere da bar, nel senso che io non posso determinare queste condizioni quindi non le, non le tocco proprio e cerco di determinare quelle che noi possiamo determinare qui se vuoi dire un'altra cosa eh, proprio per, per, per notte che, quello che diceva lei che le tre partite sono la settimana chiaro che i figli altri hanno giocato come lo dire e prevede qualche cambiamento poi tanti che sono rispetto a Pescara come diceva no non molti non molti, vediamo, abbiamo ancora oggi l'allenamento di oggi è importante, sì, l'allenamento di oggi è importante perché comunque c'è qualche situazione di qualche ragazzo che eh, non aveva recuperato completamente, però io sono, so che sono recuperabili e ci sono state altre 24 ore rispetto a ieri che sono state molto utili e quindi ripeto. In questo momento devo dire che siamo tornati ad avere un po' l'imbarazzo della scelta, nel senso che i ragazzi stanno tutti bene, quindi questa è una risorsa maggiore. Eh, mister, quindi eh, le uniche defezioni sicure sono quelle di Germano e Trost? Sì. Quelle che non ce ne sono e poi sarà fondamentale anche la seduta odierna. E una sì. cosa, visto il tempo che c'è, se da lei c'è una partita faticosa, perché giocata su un campo e in condizioni climatiche difficili, eh, adesso si gioca subito dopo, dopo pochissimi giorni e con la prospettiva di un altro campo abbastanza pesante perché le, le previsioni almeno parlano di una pioggia anche per domani questo potrebbe influire sulle sue scelte nella scelta degli uomini, di qualcuno insomma visto che qualche cambiamento ci sarà oppure no? No, io è chiaro che nel mettere giù la squadra comunque tengo in considerazione chi ha fatto tre, tre partite chi ne ha fatte due eh, però questo è, è, è un piccolo condizionamento della scelta, cioè, eh, è chiaro che magari a parità di valori se c'è eh, una, 
situazione dove mi permette di, di impiegare un giocatore che magari facendo partire da subito che ha maggiori energie può, può essere una, così, una valutazione che, che magari fa per perdere eh, la godabile di lancia verso questo giocatore però non è da questo che io ripeto eh, queste sono partite che le vorrebbero giocare tutti perché ripeto noi dobbiamo per lo sapete che io non mi piace guardare indietro, però a questo punto noi dobbiamo anche pensare a quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi sarebbe impensabile stare qui a dire eh, ma eh, siamo stanchi, il campo è bagnato, oppure c'è troppo sole o c'è caldo, queste sono cose che non... È... Quindi sembra di capire scelte comunque anche un'ottica dei campi, è un discorso sì, complesso. Sì, sicuramente sì. Perché comunque ce ne sono tre a disposizione. Sì, sì. sì. E un'altra cosa... Come, come onestamente ho fatto ho fatto a pescare come ho fatto a Palermo. Un'altra cosa, per quanto riguarda diciamo, l'ambiente, eh, domani è una, è una gara decisiva, ce ne sono altre due per rimediare eventuali passi falsi, però comunque si gioca in casa ed è forse l'unico scontro diretto, a meno che poi il Carpi non sia ancora in gioco la settimana dopo. Quanto conterà l'apporto del pubblico, il fatto che ci sia una, un apporto diciamo, dal primo all'ultimo minuto, poi magari si può commentare in maniera diversa. Mi sembra che nelle ultime gare si è ricompattato l'ambiente, a Pescara quasi 800 persone sarebbero state di più se fosse stato possibile e comunque insomma è importante per voi questo. No, noi assolutamente, ma noi questo... Anche di tutto lo stadio, sì, sì. Cuba, si sa, il sostegno del pubblico l'abbiamo sempre avuto, anzi vi, vi ripeto io mi risoffermo su questa cosa perché io posso solo, io la squadra ringraziare veramente la gente che ci ha sempre sostenuto, quando c'è stato quel momento in cui io ho fatto quel richiamo ma non era altro che, che eh, appunto eh, sapendo che c'era ancora tanto da soffrire di, di, di stare tutti uniti come dovremmo essere domani perché io credo molto no, nella, nella testa no? e quindi è, è, è importante che tutti do, domani dobbiamo credere di poter fare un risultato importante. Mister, una curiosità, lei dopo la partita di Pescara stava dentro lo staff della Sky che doveva essere intervistato a livello nazionale o internazionale, poi non l'hanno fatto parlare, che cosa ne ha pensato lei? Cosa ho pensato? Che c'è qualche allenatore magari <ride> che dal punto di vista televisivo... Noi l'abbiamo visto dentro, diciamo, sugli spot, sugli schermi, lei ci stava, lei ha altri quattro viste. Poi a uno ha dato la... Ma la, la, la risposta ve l'ho data prima, no? Uh, ma noi dobbiamo, avere, noi dobbiamo pensare che Lanciano in questo campionato è una piccola scenerentola, no? E quindi poi in Italia lo sapete che non è che siamo molto stimolati a, ad accogliere, a, ben, a ben accogliere queste favole, diciamo, ecco, preferiamo sempre un po' la caccia grossa, no? che è più, più bella e più importante. Allora, non glielo diciamo. Va bene, va bene. Grazie a voi,